nach zwei oder drei Jahren wieder in Salzburg, Peter Simonischek? 2009 habe ich das letzte Mal in Edermann gespielt, rechnen wir nach. 2010, 11, jetzt haben wir 12. Mhm. Drei Jahre. Im dritten Jahr zurückgekommen und zwar im Triumph mit Prinz Friedrich von Homburg am Schauspieltheater und gleich noch einmal eine Hommage an Peter Simonischek hat es gegeben, nämlich bei der Ariadne-Premiere. Sind Sie als Jedermann kurz durchs Bild marschiert und ich glaube, das Publikum hat sich sehr gefreut. Die haben sich gefreut, ja. Ich war, über Nein, ich war überrascht, das ist jetzt ein bisschen kokett. Aber ich war nicht sicher, weil ich habe zu dem Sven Bechtolf, der hat mich gebeten, das zu machen, weil er... Ja, als Schauspieldirektor kannte er den Spielplan und hat gesehen, oh, da hat er einen Tag nach der Premiere, hat er äh, Simonischek frei. Und dann könnte er bei mir in der, in der Ariadne als äh, jedermann durchs Bild gehen. Und hat er mich gefragt, habe ich gesagt, ja, natürlich, klar mache ich das. Ja. Eine schöne Verbindung auch, ja. Schauspieloper, also das ist ja, das ist ja. ja die Uridee und der nach einer, nach einer dreijährigen Pause ja. sozusagen nochmal einen Nachschlag zu bekommen, ja. Ja, in ja. dem gleichen Kostüm ja. mit dem... Ja. Jedermann Kranz sozusagen noch, ein, noch einmal einen Schlussapplaus zu kriegen. Ja, und ohne Stress. <lacht> Na, ganz ohne Stress. <lacht> Nein, das ist kein Stress, natürlich ja. nicht. Acht Jahre Jedermann, inwieweit jetzt mit dieser kleinen Distanz hat der Jedermann ihr Leben verändert? Oder war das einfach eine sehr große Rolle, eine sehr interessante, sehr schöne Rolle, aber auch nur eine von vielen? Nein, das, war, das muss ich ehrlich sagen, es war nicht eine von vielen. Ich war ja dann doch selbst überrascht, wie, wie sehr das in mein Leben eingegriffen hat, dieser, dieser Jedermann. Damit habe ich, äh, als ich da 2002 angefangen habe, äh, habe ich nicht damit gerechnet. Und dass das in gewisser Weise das Leben, zumindest mein, mein Leben in Österreich, doch verändert hat. Mit vielen hellen Seiten und mit ganz wenig Schattenseiten. Ja. Ich glaube, es war ein Foto von Attila Hörbiger als Jedermann mit Judith Holzmeister als Burschaft Sie mit einem Becher in der Hand. Und Kranz, ja. dass Sie als Schüler... Im Lesebuch Volk war das bei uns, im, ja. Genau, das Foto. im Volksschullesebuch. Ja. Und an dem Bild ist was im Bub Peter hängen geblieben irgendwie. Da hat so es eingerastet. Ja. Ja, das war ein, ein extrem eine wunderbare theatralische Situation. Im Vordergrund der Herr Attila Hörweger strahlend mit dem Blumenkranz und hebt den Becher und, äh, und lacht aus vollem Hals und ist sozusagen die Ikone der Lebensfreude. Und hinter ihm steht der Tod und schaut ihm über die Schulter. Und das hat mich immer fasziniert. Das ist das, das, also das fand ich so den, den den, Aus, den besten Ausdruck oder den stärksten Ausdruck einer Theatersituation. Dann kam irgendwann einmal viel später das Angebot Jedermann. Haben Sie sich damals an das Bild, dieses Volksschulbuch, Volksschulbuchfoto erinnert? Natürlich. Hat man da das Gefühl, plötzlich schließt sich ein Kreis in meinem Leben, plötzlich bin ich wohin gegangen, wo ich immer hin wollte? Naja, ich das nicht so dezidiert, nicht? Ja. Aber, aber dass ich das immer gerne spielen wollte, das wusste ich. Und ähm, es gibt ja die Theorie, besonders bei Esoterikern, äh, dass man Wünsche pflegen muss, dass man Wünsche nähren muss und dass sie sich dann irgendwann mal erfüllen. Nun habe ich mit Esoterik wirklich wenig am Hut, aber das hat sich ein paar Mal in meinem Leben bewahrheitet. Auch die Tatsache zum Beispiel, dass ich als junger Schauspieler gerne dahin in dieses Ensemble gekommen wäre, wo damals alle hin wollten, nämlich zu Peter Stein an die Schaubühne nach Berlin. Ich war da nicht ein einziges Mal irgendwie im Vorzimmer, um Ank zu klopfen oder habe hingeschrieben oder Bewerbung. Aber ich habe diesen Wunsch in meinem Herzen immer wach gehalten. Und dann hat es sich ergeben. Dann, dann bin ich dann naja, dann könnte man sagen, durch Zufall da gelandet. Aber wenn man das, den Wunsch so im Herzen hat, dann äh, ist es vielleicht doch kein Zufall. Andrea Breth hat in einem Interview gesagt, äh, sie sagt den Schauspielern nie, mach das oder mach das oder der denkt sich jetzt das, sondern sie fragt immer nur. Sie fragt unentwegt. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Ja, das ist sehr, sehr, ganz lieb ist das von ihr, ganz schön. Also ist, manchmal sind die Fragen auch so, 
durchsichtig und so vordergründig und so naiv. Und manchmal sind sie aber so, dass man denkt, was ist denn das jetzt für eine Frage? Ja? Aber das ist schon sehr gut, weil es geht ja darum, die Fantasie in Gang zu setzen. Da gibt es einige Parameter, die von vornherein klar sind, wo sie sagt, das will ich auf keinen Fall. Irgendeine Art von, von, von äh, harmonischer Versöhnung oder so, das ist nicht ihr Ding. Sie sucht sicher eher den Widerspruch auf. Und, äh, aber im, aber im, im Übrigen ist sie, denke ich, doch darauf angewiesen, auch dass die Leute, die Schauspieler sozusagen produktiv, äh, produktiv Angebote in ihre, in ihre Richtung machen. Produktiv unruhig bleiben. Deswegen ist ja dieser Prinz von Homburg auch so geglückt, der ja übrigens, habe ich nachgelesen, in Wien uraufgeführt worden ist. Ja. Ich glaube 1821, also zehn Jahre nach dem Tod von Kleist. Ja. Furchtbarer Misserfolg war, auch in Berlin dann überall. Ja, das ist jetzt fast eine, eine Wiederentdeckung für unsere Zeit. Das bleibt alles so schwebend, irritierend, ja. beunruhigend. Ja ohne dass es unruhig ist. Ja. Das ist das Tolle. Der Kurfürst, den Sie spielen, ist in dieser Interpretation für mich eigentlich fast die Hauptfigur. Eine, eine kleine Detailfrage habe ich. Es gibt eine Szene, wo so eine höfische Szene, es wird der Krieg besprochen, es ist alles ganz kopfig kontrolliert und Sie trinken etwas, sitzen sehr relaxed, der Kurfürst trinkt etwas. Sie haben Milch getrunken. Ja. Wie, kommt, wie entsteht sowas auf einer Probe, dass man sagt, der Kurfürst trinkt jetzt Milch? Das hat vielleicht Vorbildfunktion. Das hat vielleicht äh, eine Art von äh, verqueren Ritus. Der isst ja auch irgendwelche Karotten und so und trinkt Wasser zum Frühstück. Askese? Ja. Strengheit? Disziplin sich ja, selbst gegenüber? Ja, irgendwie so ein... Und, und ich, 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 also ich, ich, sag, ja, ich erinnere mich... Äh, <lacht> Axel Korte, mit dem ich doch einiges gemacht habe, der ja in gewisser Weise bei seinen Regiearbeiten auch eine Art Feldherr war immer, ja? ähm, der nicht gern delegiert hat, der über alles gern die Kontrolle hatte, äh, der ist während der Mittagspause, während alle fetten Schweinsbraten und Knödel gegessen haben, er war immer verzweifelt, dass man nach der Mittagspause ehrlich mit den Leuten nicht wirklich was anfangen konnte. Weil alle Abteilungen waren müde und wenn die Schauspieler dann so hängende Lieder haben und so, dann ach, das ist er, wird er wütend, weil dann muss er so viel Energie da reinpumpen und dann, so, dann ist er immer von Tisch zu Tisch gegangen mit einem Joghurt. Während den Schweinsbraten gegessen habe ich gesagt, dann ist er mit seinem, mit seinem Ding so rumgegangen und hat gesagt, äh, es ist jetzt nicht so schwer. <lacht> Bis keiner was er da jetzt ist, ja, bis er jeden Appetit verdorben hat mit seinem Naturjoghurt. Hm? So, also an das musste ich zum Beispiel denken, <lacht> als ich da äh, Milch getrunken ich habe. Ich denke, es wird heute Abend bei Ihnen vielleicht doch ein bisschen mehr werden. Nicht nur Milch, vielleicht äh, Wein oder gar ein Champagner. Sie haben nämlich heute Geburtstag. Passt <lacht> Milch Woher natürlich auch. Woher wissen Sie das? Ah, Löwe, Löwe. Ich vermute, wenn ich Sie so anschaue, Sie sind auch Löwe, ja. stimmt das? So ist es. Könnte ich sein, habe außerdem also Ihre so Biografie gelesen. Um Nein, darüber reden. <lacht> ich habe Ihre Biografie gelesen, daher weiß ich es. Ich will nicht sagen, dass Sie so um die alt sind. Nein, das weiß Nein, ich nicht. Darüber kann man reden. Ende, Ende Juli vielleicht. Ja, passt. Gut. Ist aber schon vorbei. Also, zwei Löwen. Alles Gute. <lacht> Danke. Ja, alles Gute. Das traue ich mir nicht. <lacht> Warum Danke. nicht? <lacht> Danke, sehr lieb. Danke. Oh ja, Löwen mögen Kugelhupf, ich weiß es, ja. <lacht> alles, was gut ist, stimmt's? Ja. Schön.